হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আমি মেহিদিয়া সান্ডা হাত টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব স্ট্রেজ ডিভাইস ও মেমোরি নিয়ে তো স্ট্রেজ ডিভাইসের হচ্ছে কিছু পর্ব আমরা গত ক্লাসে করছি গত পরে করছি স্ট্রেজ ডিভাইসের কিছু কথা তো আজকে আমরা স্ট্রেজ ডিভাইসের অন্য কোনো ডিভাইস সঙ্গে আলোচনা করবো দেখো তো হচ্ছে স্ট্রেজ ডিভাইস তো বলছিলাম কি যেখানে হচ্ছে এমন একটা ইকুইপমেন্ট যেখানে হচ্ছে কোনো কিছু সংরক্ষণ করে রাখা যায় কি সংরক্ষণ করা যায় তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় তো হচ্ছে এই স্ট্রেজ ডিভাইসের একটা অংশ হচ্ছে ফ্লাশ ড্রাইভ ফ্লাশ ড্রাইভটা হচ্ছে যে মূলত ফ্লাশ ড্রাইভটা কি ফ্লাশ ড্রাইভটা হচ্ছে একটা পেন ড্রাইভ যেটা অপর নাম হচ্ছে পেন ড্রাইভ যেটা হচ্ছে ছোট্ট একটা স্টোরেজ ডিভাইস যার মাধ্যমে ছোট ডিভাইস হলো কিছু তার মধ্যে অনেক তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় যেটা হচ্ছে দু সালের দিকে সেখানে বত্রিশ মেগাবাইট তথ্য সংরক্ষণ করা যেত কিন্তু এখন আমরা ওই সেম ডিভাইসেই এখন বত্রিশ গিগাবাইট পর্যন্ত তথ্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারতেছি তো এইটাকে বলা যায় হচ্ছে আর অতি ক্ষুদ্র একটা হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস যেটার নাম হচ্ছে ফ্লাশ ড্রাইভ বা হচ্ছে পেন ড্রাইভ পয়েন্টটা আসি যে হচ্ছে মেমোরি কার্ড মেমোরি কার্ডটা কি ওই হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইসেরই হচ্ছে পেন ড্রাইভ পেন ড্রাইভ বা হচ্ছে ফ্লাশ ড্রাইভের থেকে যেটা হচ্ছে একটু দেখতে ক্ষুদ্র বা হচ্ছে ছোট যেখানে হচ্ছে সেম হচ্ছে স্টোরেজ তথ্য স্টোর করা যায় সেটা হচ্ছে মেমোরি কার্ড সেটা মূলত হচ্ছে মাইক্রো চিপ দিয়ে মাইক্রো চিপ ব্যবহার করে মেমোরি কার্ডটা তৈরি করা হয় তো এইটা হচ্ছে তথ্য সহজে হচ্ছে সেখানে সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে ক্যারি করা যায় এই জন্য বলা হয় ক্যারিয়েবল একটা হচ্ছে ডিভাইস বলা যায় এটাকে তো ফ্লাশ ড্রাইভ এবং হচ্ছে মেমোরি কার্ড আমার অনেক জনপ্রিয় একটা ক্যারিয়েবল ডিভাইস এটাতে খুব সহজে তথ্যগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে দেওয়া যায় এবং কি সহজে হচ্ছে ক্যারি করা যায় এবং তথ্যগুলো খুব স্থায়িত্ব বেশি থাকে এগুলোতে তো এবার আসি মেমোরি কার্ডের একটা ধাপ ছক এবার এতক্ষণ পড়লাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে আলাদা একটা মেমোরি কার্ড যেটা হচ্ছে কম্পিউটারের বাইরে সংযুক্ত থাকে এবার সে কম্পিউটারের ভিতরে একটা মেমোরি কার্ড সেটা হচ্ছে ভোলাটাইল দুইটা পার্ট করছে একটা হচ্ছে ভোলাটাইল আর হচ্ছে নন ভোলাটাইল তো এটা ভোলাটাইল বলতে হচ্ছে কী বলছি যেখানে হচ্ছে মেমোরিগুলো কম্পিউটারের কম্পিউটারের তথ্যগুলো যেখানে হচ্ছে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ থাকে আর সংরক্ষণ থাকে না আর ওটা হচ্ছে নন ভোলাটাইল হচ্ছে যেখানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ থাকে তো ভোলাটাইলটাকে হচ্ছে বলা হচ্ছে আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি যেটাতে হচ্ছে তথ্যগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ থাকে না সেটা হচ্ছে দেখো স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ থাকে না লেখা আছে এখানে এবং হচ্ছে ডাটাগুলো সহজে মুছে যাবে মনে করো কীভাবে কখন মুছে যাবে যখন হচ্ছে কম্পিউটারটা যখন অফ হয়ে যাবে কোনো কারণে বা হচ্ছে বিদ্যুৎ চলে গেলে বা যে কোনো কারণে কম্পিউটারটা অফ করলেই সেখান থেকে ডাটাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে তো পাওয়ার অফ করার সঙ্গে সঙ্গে এই হচ্ছে এই প্রাইমারি মেমোরি বা হচ্ছে ভোলাডালের হচ্ছে তথ্যগুলো সঙ্গে সঙ্গে কি মুছে যাবে এবার হচ্ছে নন ভোলাডালে যেখানে হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি নাম দিচ্ছি এটা আমরা যেখানে হচ্ছে ডাটাগুলো স্থায়ীভাবে জমা থাকে যেখানে হচ্ছে সেখানে ডাটাগুলো কখনো মুছে যাবে না যদি হচ্ছে পাওয়ার অন করো বা হচ্ছে অফ করো অন তো যে ক্ষেত্রে তুমি আছে কম্পিউটারের তথ্যগুলো সবসময় সংরক্ষিত থাকবে যে পাওয়ার অফ করলে থাকবে পাওয়ার অন করলে থাকবে তো তারপর হচ্ছে যে এটাকে আমরা হচ্ছে এটাকে বলা যায় এক্সাম্পল যে নন ভোলাডাইল মেমোরি কোনটা যেটাকে হচ্ছে রোম বলা যায় আর ভোলাডাইল মেমোরিটা হচ্ছে র্যাম বলা যায় যেটা হচ্ছে তো ভোলাডাইল মেমোরিটা হচ্ছে র্যাম আর হচ্ছে নন ভোলাডাইল হচ্ছে রোম রোম হচ্ছে কি রিড অনলি মেমোরি আর র্যাম হচ্ছে র্যাম হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি তো এটা সম্পর্কে আমরা হচ্ছে গত গত পর্বে দেখছি আলোচনা নিশ্চয়ই তাহলে আমরা এখন কি বলতে পারো যে হচ্ছে স্টোরেজ হচ্ছে মেমোরি কার্ডটা হচ্ছে অনেক হচ্ছে জনপ্রিয় একটা স্টোরেজ ডিভাইস যেটা কি সহজে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে দেখা যায় এবং এর মাধ্যমে মেমোরি কার্ড এবং ফ্লাশ ড্রাইভ এটা হচ্ছে অনেক ক্যারিয়েবল যেখানে মনে করো এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারের তথ্য কি আদান প্রদান করবো অবশ্যই কিসের মাধ্যমে করবা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু যদি যদি বাই চান্স কোনো কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক থাকলো না তাহলে কম্পিউটার তথ্যগুলো তোমার কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক থাকলো না তখন তথ্যগুলো কীভাবে আদান প্রদান করবা অবশ্যই অন্য কোনো উপায় বের করবা সেটাই হচ্ছে ফ্লাশ ড্রাইভ বা হচ্ছে পেন ড্রাইভ আর অথবা হচ্ছে মেমোরি কার্ড এর মাধ্যমে তুমি তথ্যগুলো কি সহজে কি তোমার স্থানান্তর করতে পারবা আলাদা করতে পারবা এবং যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা তথ্যগুলো নিয়ে তো ফ্লাশ ড্রাইভ মেমোরি ড্রাইভ মেমোরি কার্ডের জন্য একটা আলাদা হচ্ছে স্লট লাগে কম্পিউটারে কিন্তু কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে না সেহেতু সেহেতু আলাদা একটা স্লট লাগে সেখানে হচ্ছে কার্ডের সংযুক্ত করতে হয় তার মাধ্যমে মেমোরি কার্ডের তথ্যগুলো প্রেরণ
এটা হচ্ছে আলাদা মেমরি কার্ড এটা হচ্ছে ইন্টারনাল মেমরি কার্ড যেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল মেমরি কার্ড বলা যায় যেটা কম্পিউটার ভিতরে থাকে সেটা হচ্ছে দুই ভাগ ভাগ করেছে একটা ভোলাটাইল একটা হচ্ছে নন ভোলাটাইল ভোলাটাইলের তথ্যগুলো কি থাকে যেটাকে বলা হয় তথ্যগুলো স্থায়ীভাবে জমা থাকে না যেমন হচ্ছে তথ্য ধর কম্পিউটার অফ হয়ে গেল আনফর্চুনেটলি কম্পিউটার অফ হয়ে গেল তথ্যগুলো সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে আর নন ভোলাটাইলে হচ্ছে তথ্যগুলো মুছে কম্পিউটার অফ হয়ে অফ থাকলে হচ্ছে তথ্যগুলো থাকবে আর অন থাকলেও তথ্যগুলো সংগ্রহ থাকবে সবসময় তো এই জন্য বলা যায় হচ্ছে ভোলাটাইল থেকে নন ভোলাটাইলটা হচ্ছে জনপ্রিয় তো এটাকে বলা সেকেন্ডারি মেমোরি বলা যায় তো এই ছিল আজকে আমাদের মেমোরি ও স্টোরেজ দিবার সম্পর্কে তো নেক্সট কোনো পাঠে নেক্সট কোনো স্টোরেজ দিবার সম্পর্কে আলোচনা করবো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং টেকনিকের সঙ্গে থাকো আল্লাহ